அன்பார்ந்த உழவர் பெருமக்களே இயற்கை விவசாய விழிப்புணர்வு பெருகி வரும் இந்த காலகட்டத்தில் பல உழவர்கள் இயற்கை விவசாய முறைக்கு மாறி வருகின்றனர் இயற்கை வேளாண்மைக்கு பெரிதும் உதவுவது நாட்டு பசுக்கள் நாட்டு பசுக்களின் சாணம் கோமியம் பால் ஆகியவற்றை பயன்படுத்தி பயிர் சாகுபடிக்கு பயன்படும் மண்புழு உரம் ஜீவாமிர்தம் அமிர்த கரைசல் பஞ்சகாவியா போன்ற இடுபொருட்களை தயார் செய்யலாம் இவ்வாறு நாட்டு பசுமாடுகளை வளர்த்து செலவில்லா விவசாயம் செய்து வரும் வேலூர் மாவட்டம் வெட்டுவானம் திரு சதானந்தம் அவர்கள் தான் வளர்த்து வரும் நாட்டு பசுக்களை பற்றிய தகவல்களை கூறுகிறார் நான் வந்து இந்த இயற்கை விவசாயம் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுனால இயற்கை விவசாயத்துக்கு தேவையான இடுபொருள்கள் வந்து வெளியே இருந்து காசு கொடுத்து வாங்க முடியாதனால இந்த நாட்டு மாடுங்களை வளர்த்துட்டு இருக்கேன் நாட்டு மாடுங்க வளர்க்குறதுனால இதில் வந்து எரு கிடைச்சிருதுங்க மெயினாக வந்து கோமியம் சாணி அமிர்த கரிசல் பண்ணுறதுக்கு பீஜாமிர்தம் பண்ணுறதுக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து முக்கிய காரணமாக முக்கியமாக இருக்கிறது எனக்கு மாடு தாங்க இந்த மாட்டில் இருந்து நிறைய பொருள்கள் எடுத்து பால் தயிர் இதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு பஞ்சகவியாக பண்ணிக்கிறேன் அமிர்த கரிசல் பீஜாமிர்தம் இது மாதிரிலாம் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப செலவை குறைக்கிறது இந்த நாட்டின மாடுங்களை வச்சுருக்கிறதுனால எனக்கு ரொம்ப செலவு கம்மிங்க இதை வச்சுட்டு தான் வளர்த்துட்டுருக்குங்க நான் இதில் இருக்கிற எருவு எடுத்துகிட்டு நான் தேவைக்கு போடும்போது ஒரு முறைக்கு ரெண்டு முறை எருவு போட்டுறேன் வருஷத்தில் நான் போட்டுட்டு இதில் தான் செலவில்லா விவசாயம் பண்ணிகிட்டு இருக்குங்க சார் என்கிட்ட ஒரு முப்பது மாடு வச்சுட்ருக்குங்க ஒரு ஒரு முறை வந்துட்டு கண்டினியூவாக வந்து ஏழுலேருந்து எட்டு மாடு கரவல் வருதுங்க இந்த கரவலை பார்த்தீங்கன்னா காலையில் ஆவின்னு அனுப்பிடுறேன் ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு லிட்டர் பால் வருதுங்க சாயந்தரம் வந்து ஒரு டைரிக்கு அனுப்பிடுறேங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை மாத்திரம் ஒரு பத்துலேருந்து பன்னெண்டு லிட்டர் பால் எடுத்துகிட்டு நாம் சந்தைக்கு எடுத்துகிட்டு போய்ட்டு எண்பது ரூபான்னு விற்றுருங்க அங்கே நிறைய பேர் விரும்பி வாங்கி போடுறாங்க இதை இவங்க மூக்கா அங்கே இருக்க கிடையாது கயிறு கிடையாது எதுவும் கிடையாது இவங்களுக்கு தீனி எல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வெயில் அதாவது மலையை வந்து எரிச்சிட்டாங்கன்னா தான் நான் கொஞ்சம் தீனி கொடுக்க வேண்டியது வரும் மற்ற டைமில் நான் இதில் வந்துட்டு சும்மா தவ தவிடு புண்ணாக்கு தான் வைப்பேங்க இந்த தீனி எல்லாம் பெருசாக கொடுக்கறதில்ல அவங்களா போய்ட்டு காலையில் போய்ட்டு மேய்ஞ்சிட்டு வந்துடுவாங்க சில டைமில் வந்துட்டு பத்து நாள் நாலு நாள் மூணு நாள் கூட வந்து மலையிலே தங்கிட்டு வருவாங்க இவங்கள யாருனாலையும் பிடிச்சிட்டும் போக முடியாது எதுவும் மட்டும் எனக்கு வந்து இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப செலவு கம்மி லாபம் தான் அதிகம் மெயினாக வந்து இயற்கை விவசாயம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப வலது கையாக இருக்காங்க இந்த மாடுங்க தான் எனக்கு இதனால் வந்துட்டு எல்லோரும் வந்து இயற்கை நம்ம நாட்டு மாடு வளர்க்குறது நல்லது நினைக்கிறேன் இதில் வந்துட்டு மருத்துவ செலவு சுத்தமாக கிடையாதுங்க தேவையான தீனி கூட அதிகமாக தேவை கிடையாது எங்களை பொட்டு புண்ணாக்கு நிறைய வைக்க வேண்டிய அவசியம் கிடையாதுங்க நிறைய வச்சாலும் அந்த கரவலை வந்து ரெண்டு லிட்ரு ஒன்றரை லிட்ரு தான் கறப்பாங்க கம்மியாக வச்சாலும் அவ்வளோதான் கறப்பாங்க இவங்க அதனால் வந்துட்டு நம்ம தொட்டி புண்ணாக்கெல்லாம் பொட்டெல்லாம் நிறைய வைக்கிறது இல்லைங்க அவங்களுக்கு நான் வெறும் தவிடு புண்ணாக்கு நம்ம வீட்டில் வர்ற புண்ணாக்கும் தவிடு தான் நிறைய வச்சுருவேன் அவங்களுக்கு அதாவது சில டைம் வெயில் காலத்தில் வந்துட்டு மழை இல்லாத இருக்கிற டைமில் மாத்திரம்தான் இவங்களுக்கு நான் வைக்கல் இந்த பசந்தி ஒன்று எதாவது வாங்கிட்டு வந்து போட வேண்டிய கட்டாயங்க எனக்கு இல்லைன்னா மற்ற டைமில் வந்துட்டு ஃப்ரீயாக காலையில் அவுத்து விட்டாச்சுன்னா அவங்களா போய்ட்டு மேய்ஞ்சிட்டு சாயந்தரம் கரெக்டாக பால் கறக்கிற டைமுக்கு வந்து சேர்ந்துருவாங்க அந்த மாடு இல்லாமல் எனக்கு இந்த ஆடுங்களும் வச்சுருக்குங்க இந்த கோழியும் இருக்குங்க எனக்கு அதாவது டெய்லி வருமானம் வார வருமானம் மாத வருமானம் வருட வருமானன்ற மாதிரி எனக்கு இருக்குங்க இந்த விவசாயத்தையே பெருசாக நம்பி இல்லாமல் இவங்க இந்த கால்நடைங்களை வச்சு நான் பெருசாக நம்பிகிட்டு இருக்குங்க இவங்க எனக்கு கொஞ்சம் லாபகரமான இது இருக்குங்க செலவு கம்மி கொஞ்சம் லாபகரமாக இருக்குது எனக்கு தேவையான பொருள் நம்ம திடீர்னு தேவைப்படும் போது திடீர் ஒரு ஆறு லட்ச ரூபா ஐம்பதாயிரம் வேணும் போது ஒரு ரெண்டு மூணு மாடியும் விற்றுலாம் இல்லைனா ஆடுங்களையும் விற்றுலாம் ரெண்டாவது வந்து இவங்களுக்கு தீனி போட்டு பெரிய தீனி போடுறதில்ல மாட்டு பண்ண வச்சுருந்தா நிறைய தீனி சாப்பிட்டுட்டு இப்போ கரவல் கம்மியாக வருதுன்ற மாதிரி பிரச்சனையே இல்லைங்க எனக்கு இவங்களா போட்டு மலையில் போய் மேய்ஞ்சிட்டு இந்த கயிறு கயிறு மெயின்டெனன்ஸ் கூட கம்மியாக கிடையாது கிடையாதுங்க இவங்கள வச்சுக்கிட்டு நான் கொஞ்சம் நல்ல சந்தோஷமாக வாழ்ந்துட்டு வரேங்க இவங்க தான் என்ன முன்கூட்டி பசங்களெல்லாம் படிக்க வைக்கிறதுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய இவங்க வருமானத்தை வச்சு தான் நான் கடன் இல்லாமல் பசங்களெல்லாம் படிக்க வச்சுட்ருங்க ஒரு பையன் பிஎஸ்சி அக்ரி முடிச்சுட்டு எம்எஸ்சி அக்ரி முடிச்சுட்டு பிஹெச்டி பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க ஒரு பையன் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்காங்க மெக்கானிக் இன்ஜினியர் முடிச்சிருக்கான் இன்னொரு பாப்பா வந்து லெவன்த்து படிச்சுட்ருக்காங்க இவங்களுக்கெல்லாம் வந்து நான் மற்ற யாரையும் எதிர்பார்க்காமல் இவங்க வருமானத்தை வச்சுட்டு நான் மே பார்த்துட்ருக்குங்க இதில் வந்து ஒரு லாபகரமான தொழிலார் விவசாயத்தை சார்ந்த தொழில் இதை வந்து ஒவ்வொருத்தரும் வந்துட்டு விவசாயம் பண்ணும்போது கண்டிப்பாக ஒரு ரெண்டு மாடாவது வச்சுட்டு பண்ணோம்னா தான் ஒரு லாபகரமாகவும் அது ஒரு ஈடு கட்டுறதுக்காக இருக்கும் செலவில்லாமல் ஒரு வருமானம் நோயின்றது மாட்டு நாட்டு மாட்டுக்கு மேக்ஸிமம் வரது இல்லைங்க
ஃப்ரீ ஆகிடுங்க ஒரு முறை போட்டு இல்லை ரெண்டு முறை போட்டால் சரியாகிடுங்க இதனால் அந்த கோமாரி இந்த கண்ணில் சில டைமில் வந்து கழிச்சல் நோய் வரும் பேதி மாதிரி ஆகும் அந்த மாதிரி வர டைமில் அது ஒரு பெருசாக பண்ண தேவை இல்லைங்க அதுக்கு இந்த மாங்காய் பாட்டை எடுத்துகிட்டு கொஞ்சம் இடிச்சுக்கிட்டு இந்த கஞ்சி த நீசு தண்ணி இருக்கு இல்லைங்களா நைட்டு வடித்த சாதம் அதனுடைய தண்ணி அது அந்த தண்ணியும் மாங்காய் பாட்டையும் போட்டு போட்டு கொஞ்சம் ஒரு ஒரு அரை பாட்டிலில் ஊற்றிட்டு வர அரை லிட்டர் பால் ஊற்றிட்டோம்னா நம்ம அந்த கழிச்சல் வராதுங்க பேதியாக வர்றது நின்றுடும் கண்ணுக்குட்டிங்களுக்கு அது மாதிரி தாங்க ரொம்ப பிரச்சனை அனுபவம் ரொம்ப மாடுங்க சில டைமில் முடியாமல் போய்டும் டயர்டாக ஆகிடுச்சுன்னா வெள்ளம் ஒரு கிலோ கொடுத்துருவேன் ஒரு அரை கட்டி எடுத்து ஒரு அரை கிலோ கொடுத்துட்டோம்னா மாடு டயர்டு எல்லாம் போய்டும் அதே மாதிரி சில டைமில் கண்ணுக்குட்டி போட முடியாமல் போயிடுங்க கண்ணுக்குட்டி போடும் இல்லை அந்த உறுப்பு போடாமல் போயிடும் உறுப்பு போடுறது கண்ணுக்குட்டி போட்ட உடனே கண்ணுக்குட்டி வெளியே வந்த உடனே ஒரு ஒரு கட்டி வெள்ளம் ஒரு அரை கிலோ வெள்ளம் எடுத்து கொடுத்துட்டோம்னாவே அது ஒரு ரெண்டு மூணு மணி நேரத்துலேயே வந்து போட்டுருங்க அப்படியும் போடலன்னு போடுறது போது இந்த எள்ளு செடி இங்கே தான் எள்ளு செடி எடுத்து ரெண்டு ஊட்டி விட்டுட்டோம்னா அந்த மா உறுப்பு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக போட்டுருங்க டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய அவசியமே கிடையாதுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு நான் ஒரு பெரும்பாலும் டாக்டரை கூப்பிட்றதே இல்லைங்க அங்கே இந்த தடுப்பூசி போகிறத சில டைமில் டாக்டருங்க வருவாங்க மற்ற எந்த ஒரு வேலைக்கும் டாக்டருங்க வரது இல்லைங்க அங்கிட்ட இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு மாடுன்னு வாங்கினது ஒரு மூணு மாடு தான் வாங்கினங்க அந்த மூணு மாடு வாங்கும்போது இப்போ ஒரு எங்கிட்ட ஒரு நாலாவது தலைமுறை போயிட்டுருக்கு அந்த மாடு பெரிய மாடு வந்து ரெண்டாயிரத்தி நாலில் வாங்கினேன் அது ரெண்டாயிரி இப்போ வந்து பத்தனெட்டு வச்சு வரைக்கும் வச்சுட்டு இருந்தேங்க அதில் வந்துட்டு அதில் க வயிற்றுல போகிற அந்த நாலு அஞ்சு மாடு கண்ணுக்குட்டிங்களும் அதோடய பேத்தி பாட்டி அது மாதிரி ஒரு மூணு நாலு தலைமுறையாக வந்து நான் மாடு வச்சுட்ருக்கேன் அந்த பத்து வருஷத்துலேயே நாலு தலைமுறை அடிச்சுங்க ரெண்டாவது நான் இதை வந்துட்டு இப்போ கற்றுக்கிட்டது வந்துட்டு பஞ்சாபில் இருக்கிறத சொல்லுவாங்க கரெக்டாக வந்து ஒரு மாடு வளர்க்குறன்னும் போது பதினஞ்சாவது மாதம் கரெக்டாக செனை பிடிச்சோம் பன்னெண்டு மாதம் செனை பிடிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எப்படின்னு கேட்டு நானே ஒரு சந்தேகப்பட்டு இப்போ எங்கிட்ட வந்துட்டு ஒரு மாடு கண்ணு ஈனுச்சுன்னு வச்சுங்க அது பெட்ட கண்ணுக்குட்டியாக இருந்ததுன்னா அந்த மாடு வந்து செ மூணு மாதம் பிறத்த பிறகு தெரியும் அவங்க அம்மா செனை ஆவாங்க செனாயிட்டு கண்ணுக்குட்டி போட்டு மூணு மாதம் பிறகு செனை வரும் அதாவது பதினஞ்சாவது மாதம் செனை பிடிக்க வரும் அப்போது வந்து தாயும் பொண்ணும் ரெண்டு பேரும் செனை பருவம் ஆகிடுறாங்க எங்கிட்ட அது வளர்ப்பு வந்துட்டு அது மாதிரி வளர்த்தோம்னா தான் நம்ம லாபம் ரெண்டாவது எங்கிட்ட இருக்கிற மாடுங்க எல்லாருமே ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு ஒரு கன்று போட்டுடுறாங்க லேட் ஆகுறதில்ல கரவல் கரெக்டாக வந்துட்டு எங்கிட்ட மூணுலேருந்து அஞ்சு மாதம் வரைக்கும் கரைப்பாங்க செனை ஆகிட்ட பிறகு ஆட்டோமேட்டிக் எங்கள் செக் பண்ண வேண்டிய விளையாட ஆட்டோ கட் மாதிரி அவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக செனை ஆட உடனே ஒரு அஞ்சு மாதத்துக்கு பிறகு செனை பால் கறக்க நிறுத்திடுவாங்க ஒரு ரெண்டு மாதம் கன்றுக்குட்டி கொடுப்பாங்க கன்றுக்குட்டிக்கும் கொடுக்காமல் நிறுத்திட்டு அப்புறமா வந்து கரெக்டாக ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு கன்றுக்குட்டி போட்டுருவாங்க இதில் வந்து நம்ம பல கரெக்டாக வந்துட்டு பன்னெண்டாவது மாதம் கரெக்டாக சனைக்கு வந்துடுறாங்க மாடும் தாயும் சென்ட்ரு செகண்ட் டைம் சனைக்கு வரும்போது தாய் அந்த கண்ணுக்குட்டியும் சனை எடுத்துங்க அது மாதிரி எங்கிட்ட கண்ணுக்குட்டி பிறந்துட்டுருங்க இப்போ அதான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இதனால் வந்துட்டு இதை வந்து நம்ம ரொம்ப பார்க்கணுங்க நல்லா கொஞ்சம் பாலை கொஞ்சம் விட்டு கறந்தோம்னா கரெக்டாக வந்துட்டு பன்னெண்டு மாதத்துக்கு பிறகு அந்த தா இது பதினேழு ஒன்றரை வருஷத்துக்குள்ளே ரெண்டு பேரும் ஒன்றா போடுறாங்க ரெண்டு மூணாவது கண்ணுக்குட்டி போடும்போது தாயும் பொண்ணும் ஒன்றா போடுறாங்க பிறந்ததுலேருந்து ஒரே ஒரு கேப் தான் ஒரு கண்ணுக்குட்டிக்கு பிறகு அந்த தாயும் கண்ணும் தாய் எழுது இதான் நமக்கு லாபகரமாக பார்க்குறது நான் இதை வந்து பஞ்சாபில் ஒரு நண்பர்கிட்ட கற்றுக்கின விஷயங்க இப்போ என் நான் கண் கூட பார்க்குறேன் முன்னெல்லாம் பண்ணுவாங்க நம்ம ஊரில் பல் போடணும் ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் பிறகு தான் சென்னைக்கு விடணுன்னவங்க இவங்க ஆட்டோமேட்டிக்காக என்கிட்ட வந்துடுறாங்க சில தொழில்நுட்பங்கள்லாம் நான் வெளியே கற்றுக்கணு தான் டாக்டரை எங்ககிட்ட அது மாதிரிலாம் இப்போ வந்துட்டு இதை வந்துட்டு நான் வந்து எதுவுமே பெருசாக பண்ணுறதில்லை சில டைமில் மினிரல் மிச்சர் வாங்கிட்டு வந்து கொடுப்பாங்க நம்மக்கிட்ட இல்லாத டைமில் மினிரல் மிச்சர் இந்த ஆர்ஸ் கிராம் இந்த வெயில் டைமில் வந்துட்டு எங்கிட்ட தீனி இல்லாத போது இந்த உழவல் மா உழவல் எங்கிட்ட வந்து நாலஞ்சு ஏக்கர் போடுறாங்க ஆர்ஸ் கிராமு இதில் வந்து வெளியே போடுறதில்ல அதை அரைச்சி மாட்டுக்கு தீனியாக கொடுத்துருவேன் வெயில் டைமில் தீனி கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கிற டைமில் அவங்களுக்கு கொடுத்துருவேன் நான் இது பெருசாக பராமரிப்புன்னு போகும்போது செலவினம் என்கிட்ட சுத்தமாக கம்மிங்க நம்ம வெறும் கண் மாடு சாணி கோமியம் அன்றதாங்க எனக்கு இப்போ வந்துட்டு இயற்கை விவசாயி அனு விவசாயி அண்ணும்போதே மாடு வேணுங்க கண்டிப்பாக இப்போது மாடு அன்றது அதுவும் நாட்டு மாடு வச்சுட்டோம்னா ரொம்ப நல்லதுங்க ஏன்னா அது வந்து சென்சிட்டிவாக இருக்குது நம்ம நம்புதுங்க நம்ம கயிறு இல்லாமல் பரவாயில்ல இந்த ஜெர்சி மாடை விட ஜெர்சி மாடு இருக்குது அது கரவல் தான் அதிகமாக வருதா அதை சாணி வந்து வெறும் இதுவாக தான் இ